Dia dan Dewi Roro Yono. Pernikahan Sunan Kalijaga dengan seorang wanita yang alim dan juga ayu bernama Dewi Saro, pada akhirnya hari yang dinanti-nanti tiba juga, Dewi Saro mengandung seorang anak yang dikabarkan akan menjadi seorang alim ulama yang besar dan sama seperti ayahnya. Singkat cerita, penantian itu tiba terlahirlah anak laki-laki yang tampan dan juga berkilauan. Sunan Kalijaga merasa senang dengan kelahirannya dan dia memberi nama Umar Said, karena masih dalam trak kerajaan Umar Said sering dipanggil dengan sebutan Raden. Raden Umar kecil itu setiap hari dia selalu dibimbing oleh ibunya terutama mengenai ilmu agama, namun kegemarannya dia lebih suka jika berjalan-jalan dengan Sunan Kalijaga menyusuri pedesaan dan menyapa masyarakat. Warga sekitar merasa senang dan merasa kagum dengan Umar Said, meskipun masih kecil tapi ketampanannya benar-benar luar biasa memang keturunan dari kerajaan selalu tampan. Aduh, Raden Umar tampan sekali Sunan, uji salah seorang wanita ketika berpapasan dengan Sunan Kalijaga. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala macam ciptaannya, jawab Sunan Kalijaga dengan senyum tipisnya. Kanjeng Sunan mau kemana? Tanya wanita. Berjalan-jalan sore saja, wanita itu hanya menganggukkan kepala dan setelah itu dia berpamitan untuk berlalu begitu pula dengan Sunan Kalijaga seraya memberikan salam kepadanya. Benar sekali Raden Umar Said selalu menjadi fokus utama dari setiap masyarakat ketika sedang berjalan-jalan sore ataupun pagi hari bersama Sunan Kalijaga ataupun dengan ibunya Dewi Saro. Sampai suatu ketika Sunan Kalijaga berpapasan dengan seorang pendeta, dia berhenti berhadap-hadapan dengannya. Kerama tambahan Sunan Kalijaga terutama tentang toleransinya membuat masyarakat pemeluk agama lain tidak sungkan untuk saling bersapa dengannya. Hal inilah yang pada akhirnya nanti akan diturunkan kepada Raden Umar Said, yang dimana selama masa hidupnya nanti akan berteman juga dengan kalangan Brahmana atau pemuka agama lain tanpa harus memaksa atau membedakannya. Raden Umar, suatu hari nanti dia akan menjadi seorang alim ulama yang sakti mandraguna, dan akan tinggal di tempat yang sangat tinggi, kata Brahmana tersebut. Insya Allah, jika Gusti Kangkersa sudah menghendakinya, maka kita sebagai manusia dan hambanya hanya bisa pasrah menjalankan takdirnya, kata Sunan Kalijaga. Sang Hyang Agung, pasti akan memberkati Raden Umar Said, amin. Terima kasih atas segala doanya, kata Sunan Kalijaga seraya dengan senyum tipisnya. Singkat cerita beberapa tahun berlalu Raden Umar Said sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang tampan dan gagah berani, kaya lokan tubuhnya itulah yang membuat banyak. Sekali orang terpana pada dirinya terutama remaja-remaja gadis banyak sekali mengaguminya. Hari itu Raden Umar tengah berjalan-jalan sendirian menyusuri pedesaan seperti biasanya ketika bersama dengan Sunan Kalijaga waktu masa kecilnya. Dia merasa senang jika bercengkrama dengan masyarakat, banyak sekali ilmu yang diambilnya. Kegemarannya inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat terpana dengan sikap sopan santunannya bukan hanya sekadar pada parasnya. Lemah lembut yang diperlihatkan Raden Umar Said kepada masyarakat, membuat warga sekitar merasa nyaman dengan dirinya, bahkan tidak sungkan-sungkan meskipun Raden Umar Said masih terah kerajaan. Kembalikan tongkatku, tiba-tiba saja terdengar suara gadis kecil yang tidak jauh dari jalan. Tongkatmu, apa yang sudah berada di tanganku ini akan menjadi milikku. Tidak jauh dari sana tampak anak seusia Raden Umar Said tengah memegang tongkat. Di samping anak tersebut ada beberapa pengawal, menjaganya seakan-akan dia adalah anak yang istimewa, mungkin masih kalangan kerajaan. Gadis kecil itu terus merengek agar diberikan tongkatnya. Hai, tidak pantas kamu berlaku seperti itu. Serahkan tongkatnya kepada adik kecil ini, seru Raden Umar Said. Sontak saja suara Raden Umar Said membuat anak itu langsung melirik kepadanya. Dengan wajah sangar dan juga menunjukkan ekspresi kekesalannya, 
membuatnya semakin murka. Kamu tidak usah ikut campur, aku ini anak adipati, jadi rakyat jelata sepertimu harus tunduk padaku, kata anak tersebut dengan angkuhnya. Jadi seorang anak adipati, hanya berani melawan gadis kecil, kata Raden Umar. Semakin marah dan nafsulah dia tidak tahan dengan kata-kata tersebut, dirinya seperti merasa dihinakan, direndahkan, bahkan dijatuhkan. Dia langsung melempar tongkat ke arah gadis tersebut dan lalu mendekati Raden Umar Syahid dengan tatapan mata yang kesal. Apa maumu? Berani sekali melawanku, jika kamu merasa anak adipati, mari kita balap lari batu besar yang berada di sebelah sana kembali ke sini lagi, ajak Raden Umar Said menantangnya berusaha memberikan peringatan kepada anak adipati yang sombong itu. Baiklah, siapa takut? Pada akhirnya mereka berdua bersiap untuk berlari mengambil batu besar yang berada di seberang deretan rumah tersebut, dan lalu...